الحبيب عليه الصلاة والسلام أعطى كل مخلوق من مخلوقات الله حقه الله سبحانه وتعالى سخر لنا الحيوانات في هذا العالم أكلا وركوبا وزينة إلى غير هذا رفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم المستوى في فهم التعامل مع الحيوان من مستوى الرفق العام إلى مستوى الجنة والنار أخبرنا صلى الله عليه وآله وسلم أن امرأة دخلت النار بسبب هرة حبستها فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض وأخبرنا أن امرأة من بني إسرائيل كانت بغيا زانية عاصية دخلت الجنة بسبب كلب كان ضمآنا فنزحت له من البئر بخفها شيء من الماء فسقته فغفر الله سبحانه وتعالى لها كان الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقتني بعض الحيوانات فكان يحب الخيل وعنده خيول وكان عنده من النوق والإبل وكان يحب الشياه ويأمر باقتناء الشياه ويذكر أن في ذلك بركة وكان عليه الصلاة والسلام عنده حمار يركب عليه وعنده بغلة يركب عليها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يحسن إلى خيله كان يلف شعر ناصية خيله على إصبعه ويقول الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة مرة من المرات قام النبي صلى الله عليه وسلم فمسح بكمه عين خيله وأنفه فتحجب قال رسول الله ماذا تفعل بكمك قال إن جبريل جاءني فعاتبني في الخيل النبي صلى الله عليه وسلم رأى حمارا موسوما في وجهه يعني موضوع له علامة في وجهه فقال صلى الله عليه وسلم لعن الله من فعل هذا بالحمار شو إلى حد إلى حد الطرد من رحمة الله بسبب التشويه فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تشوه الحيوانات نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نجعل ظهور الدواب مجالس يجلس, يجلس اثنين فوق ظهور الدواب ويتكلموا بغير حاجة لما رأى بعض الناس يحمل على الدابة أكثر من طاقة نهاة جاء الجمل إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فلما وقف عند رسول الله ذرفت عيناه بالدموع فجاء صاحبه يهرع يجري وراءه فمسح النبي صلى الله عليه وسلم على رأس هذا الجمل ومن وراء أذنه يتحنن حتى على الحيوان كيف يمسح على جانبه على على أذنه وعلى رأسه وقال لصاحب الجمل إن هذا الجمل يشتكي من كثرة العمل وقلة العلف تطعمه قليل وتعمل عليه كثير فبعنيه قال يا رسول الله أعطيك إياه قال بل بعنيه فاشتراه رسول الله وأطلقه لما جاءت تلك ال- ال- اليمامة ذلك الطائر يحلق فوق رأس النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله من فجع هذه بصغارها ردوا عليها صغارها كان بعض الصحابة أخذ فراخ هذا الطائر فرد النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الطائر فراخه فكان من حقوق الحيوان أن لا نؤلمه بأخذ صغاره من تحته ونزع صغاره من تحته نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نجعل الحيوان هدفا الحيوان هذا ليس لعب أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الطائر الذي يقتل ولا يؤكل يجأر إلى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة الحبيب صلى الله عليه وسلم كان عنده ديك وكان عليه الصلاة والسلام ينهى عن سب الديك بل ينهى عن سب الحيوانات كلها قال لا تسب الديك فإنه يذكركم بالصلاة يوقظكم للصلاة والمرأة التي سبت الناقة قال لهم أخرجوها من القافلة فإنها ناقة ملعونة نهى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن التحريش بين الحيوانات مثل ما يفعل بين الديكة وبين الثيران وبعض الحيوانات ونهى عن أذيتها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ونهى عليه الصلاة والسلام عن اقتناء الكلب إلا إذا كان لصيد أو لحراسة وأخبر أن من اقتنى كلبا نقص من أجره كل يوم قيراطين من الأجر هناك بعض الحيوانات النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بقتلها لأنها فواسق لا تأتي إلا بالأذى وهي الغراب والحدأة والفأرة والوزغة 
والكلب العقور والعقرب هذه لأنها تحمل ضررا للإنسان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حتى في دبح الحيوان أمر بالإحسان فيما سخره الله تعالى لنا حتى أنه نهى الرجل أن يجر الشاه من بين أخواتها بقدمها بساقها بين أخواتها أو أن يذبحها بين أخواتها مراعاة لخوف الحيوان من هذا الأمر إلى هذه الدرجة وصلت عناية النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هذه بعض من معاملات رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الحيوانات التي تدل على الرحمة والرفق والشفقة التي ينبغي أن نتابعه فيها حتى نعرف وجها جديدا في حياتنا من وجوه الاتباع لسيدنا رسول الله فنعرف معنى جديدا من قول الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله